సభా సరస్వతికి నమస్కారం మొన్నే జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఇన్స్పిరేషన్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తెలుగులో మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నారు ఇంక్లూడింగ్ యూ ఒక చక్కటి కార్యక్రమంలో మనమందరం మంచి మన మాతృభాషతో ముందుకు వెళ్ళాలనుకోవటం గొప్ప ఒక అదృష్టమైన విషయం బేవర్స్ ఏమిటి టైటిల్ ఏమిటి సినిమా తల్లిదండ్రుల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని పిల్లలందరూ బేవర్స్లే అని మామూలు కథ అనుకుంటున్నారేమో కాదు పిల్లల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని తల్లిదండ్రులు కూడా బేవర్స్లే అనే ఒక చక్కటి అద్భుతమైన విషయంతో నాకు ఆల్రెడీ చాలా ఇష్టమైన రచయిత రమేష్ చెప్పాల దర్శకత్వంలో బేవర్స్ అనే సినిమాని ఒక మీ అందరికీ తెలుసు నేను కామెడీ హీరోగా ఉంటూనే కొన్ని ప్యారలల్ సినిమాలు కూడా చేసినటువంటి నటుణ్ణి అంటే ఆ రోజుల్లో నుంచి తీసుకున్నట్టయితే ముచ్చమంత ముద్దు పుణ్యశ్రీ అక్కడి నుంచి ఆ నలుగురు మీ శ్రేయోభిలాషు వరకు కూడా ఓనమాలు వరకు కూడా కొన్ని సినిమాలు మనకు పనికి వస్తే మనకి కొన్ని సినిమాలు పనికి వస్తాయి అది సినిమా యొక్క బాధ్యత అలా తీసుకున్నట్టయితే తెలుగులో ఎక్కువ ప్యారలల్ సినిమాలు ఉన్నటువంటి ఏకైక హీరోయిన్ నేనేనేమో బహుశా అలాంటి పరంపరలో నాకు బాగా నచ్చినటువంటి వ్యక్తి రమేష్ చెప్పాల మేము ఇంతకుముందు మీ శ్రేయభిలాష్ అనే సినిమా యాక్ట్ చేసాం ఆ సినిమాకి అతను మాటల రచయిత మాటల రచయిత కదా అంటే ఎంత ఫేవరెట్గా రాసుకుంటాడంటే ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చిన కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి అంటే నా చేత చెప్పింది ఈ తండ్రి కొడుకులు గోవాలి కదండి ఈ గొలవలో స్వామి రాముడు లాంటి కొడుకుని ఇమ్మంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి కొడుకుని ఇచ్చావండి స్వామి అలాగే ఇందాక మన యాంకర్ వారు చెప్తే చాలా బాగా చెప్పిన పిల్ల తొండ ముదిరి ఊసర వెళ్ళైనట్టు సినిమా స్టార్ ముదిరి రాజకీయ నాయకుడైనట్టు మా యదో ముదిరి బేవర్స్ అయ్యాడండి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సినిమా అంతా చెప్పచ్చు రమేష్ వద్దు మొత్తం చెప్పేస్తే సినిమా సినిమాలో విషయం పోతుంది కాబట్టి అంటే అది మీకు వదిలేస్తూ మీ స్త్రీలను మీకు వదిలేస్తూ అలాంటి ఎన్నో మంచి 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 చక్కటి మాటలతో ఒక చక్కటి సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమాని తీసినందుకు తీసిన వాళ్ళకి ఇది రాసి చేసినందుకు రమేష్కి అందులో యాక్ట్ చేసినందుకు నాకు కానీ అట్లాగే హీరో మీ ఇందాకే చెప్పారు రాబోతున్న తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి కాసుకోండి మావాడు కానీ అట్లాగే అభి కానీ అభి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అట్లాగే నా కూతురుగా యాక్ట్ చేసినటువంటి హీరోయిన్ గారు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ కమియర్ సో ఒక్కసారి మీరు గుండె మీద చేసుకుని చూస్తే ఈ కుర్రాళ్ళందరినీ చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఏంటి కుర్రాళ్ళు మీరా నేనే కుర్రాళ్ళని వీళ్ళ పక్కనతో కంపేర్ చేస్తామండి వీళ్ళకంటే నేనే స్మార్ట్గా ఉన్నాను ఎవరు అనకపోయినా నేనే చెప్పుకుంటే బెటర్ కానీ నిజంగా చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే ఒక అద్భుతంగా ఒక ఎనర్జెటిక్గా నాకు ఎంత ఇష్టం నేను ఎందుకు వాళ్ళని పక్క పిలిచి నిలుచోబెట్టుకున్నాను అని అంటే నన్ను నిజంగా అదే పరిస్థితికి కంఫర్ట్ తీసుకెళ్ళి నన్ను వాళ్ళలో ఒకటిగా జాయిన్ చేసుకుని మేము అందరం కలిసి ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేయడానికి అవకాశాన్ని కలిగించారు థ్యాంక్స్ టు రమేష్ చెప్పాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందాక సందర్భం కాకపోయినా ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ మొన్న మధ్య ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు కానీ అది మనకు అనవసరమైన టాపిక్ అయినప్పటికీ కూడా నంది అవార్డ్స్ గురించి ఒక టాపిక్లు వచ్చినప్పుడు నంది అవార్డ్స్లో చాలామంది మేధావులు చాలామంది టీవీలో మాట్లాడుతుంటే నేను చేయగట్టుకుని చూశాను అరే నేను పెద్ద ఎక్కువగా నంది అవార్డులు తీసుకోలేదు కానీ ఒక తొమ్మిదో పదో తీసుకున్నాను ఇప్పటికీ అవుతారు ఏంటండి బాబు నిజమే పైగా ఎలాంటి సినిమాలు ఎర్రమందారం ఆ నలుగురు మీ శ్రీ అభిలాషి పెళ్లి పుస్తకం మిస్టర్ పెళ్ళాం 
బెస్ట్ ఫీమేల్ యాక్ట్రెస్గా మేడం సినిమాకి నందులు తీసుకున్నాను నాకు అక్కడ ఆ డిస్కషన్స్లో ఒక చిన్న బాధ వేసింది దిస్ ఈజ్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ నేను చెప్పడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటున్నాను అని అంటే కొంతమంది పెద్ద అంటే మేధావులు ప్యారలల్ సినిమా గురించి మాట్లాడారు ప్యారలల్ సినిమా గురించి మళ్ళీ వారికి ఎంత తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ అదే మలయాళంలో ప్యారలల్ సినిమాలు ఉంటాయి మరాఠీలో ప్యారల్ ఉంటాయి ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మీ కళ్ళకు కనిపించలేదు ఏమో బహుశా మోహన్ లాలు మమ్ముటి ఇలాంటి వాళ్ళు చేస్తారు ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్ ముందు మనల్ని మనం గౌరవించుకోవాలా మనల్ని మనం గౌరవించుకుంటే పక్కింటి మనం గౌరవిస్తాడు మనం గౌరవించ కొట్టని చెప్పటం పర్లేదు మీరేమనుకోండి అలాగా కొంచెం బాధ వేసింది నాకు అలా తీసుకున్నట్టయితే మహా అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి తెలుగులో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి ఇంకెవరన్నా పేరు నేను చెప్పలేదని ఏమనుకోవద్దని ఎంతో 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 అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి తెలుగులో ప్యారలల్ సినిమా ఎందుకు చెప్పొచ్చు అని వాళ్ళ ఈ టాపిక్ అని అంటే కనుక తెలుగులో తెలుగులో కనుక అదే చెప్తున్నా దాని గురించి చెప్తున్నా తెలుగులో కనుక ప్యారలల్ సినిమా తీసుకున్నట్టయితే ఒక అద్భుతమైన సినిమాలు అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ నలుగురు లాంటి సినిమాలు ఎన్నో మనం చూసాము మనం మన మనసులో పెట్టుకున్నాం ఆ సినిమాల్ని ఈ టాపిక్ని ఎందుకు చెప్పొచ్చానంటే అలా మీ మనసులో పెట్టుకునే మరో సినిమా మాత్రమే బేవర్ సినిమా అని నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి పాత్ర మీకు ఎక్కడో ఒక చోట మీ మనసులో మీ మీ ఎదురు మీ ఎదురు పడుతుంది మీకు తగిలి ఉంటుంది లేకపోతే మీ జీవితంలో ఎక్కడో మీరు ఎదుర్కొని ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని నేను గుండెమే చేసుకుని చెప్తూ ఇది ఒక మంచి కథలు మంచి సినిమాలు ప్రతిసారి రావండి నేను ఆ నలుగురు సినిమా చేసిన తర్వాత నా సొంత రిలే నా అంటే నా తోడబుట్టిన వాళ్ళే అడిగారు నన్ను ఎరా అటెండ్ సినిమా మళ్ళీ చేయచ్చు కదా అంటే ఓ పని చేయి ఆ సివి తీసుకుని చూడండి అదే చేయమంటే లేడీస్ టైలర్ రోజులో ఉండేది నాకు ఆ గోల ఏమండి మీరు లేడీస్ టైలర్ లాంటి సినిమా మళ్ళీ చేయండి అంటే మళ్ళీ ఎందుకు చేయటం ఒక డీవీడీ తెచ్చి చూసుకో ఇంట్లో సరిపోద్ది అదే సినిమా సో ఒకలాగా ఇంకొక సినిమా ఉండకపోవచ్చు ఒకలాంటి ప్రయత్నం మళ్ళీ చేయకపోవచ్చు చేయకూడదు కూడా అప్పుడే రొటీన్ సినిమా అవుతుంది కాకుండా మనం ఇలాంటి సమాజంలోని మన మనకి ఎదురుపడే సంఘటనలని కనుక మనం అద్భుతంగా వాటిని నేను అదే చెప్పాను ఇందాక రెండు డైలాగులు చెప్తే సరిగ్గా నవ్వారు మీరు ఎందుకు నవ్వారు అలా కూడా సరదాగా చెప్పొచ్చు సమస్యని మనం సరదాగా కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ ట్రీట్ ఇన్ ఇన్ ఇప్పుడు దాకా క్షేమంగడు లావు గారు అని లాంటి ఎన్నో సినిమాలు కామెడీగా చెప్పడం జరిగినాయి బట్ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లమేటిక్ ఫిలిమ్స్ అవి అలాగా మంచి సినిమాల్ని మంచి విషయంతో సమాజంలో కనుక మనం మంచి మంచి మాటలతో కనుక చెప్పగలిగితే చాలా గొప్పగా ఉంటుందని మరొక ఎక్స్పీరియన్సు ఈ బేవర్ సినిమా నాకు ఈ సినిమా అద్భుతంగా ప్రాణం పెట్టి రమేష్ చెప్పాలి చేయడం జరిగింది అట్లాగే చిట్టిబాబు ఫోటోగ్రఫీ కానీ అట్లాగే మా మ్యూజిక్ ఇందులో ఒక ఒక్క పాట అయ్యో ఈ సినిమాలో అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చెప్తున్నాను సమా మీరు చూసిన తర్వాత మీరు అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతారు ఈ సినిమాలో అనుకోకుండా ఒక సిచ్యువేషనల్గా ఒక పాట వచ్చింది నిజంగా నేను అప్పుడు దాకా అంటే ఇప్పుడు అంతా యంగ్స్టర్స్ కదా ఇప్పుడు మొత్తం అంతా జనరేషన్ మారిపోయింది నేను కీరవాణి గారితో కూర్చున్నట్టు లేకపోతే మా అంతకుముందు జనరేషన్తో కూర్చున్నట్టుగా రాజకోటి వాళ్ళతో కూర్చున్నట్టు నేను ఎప్పుడు కూర్చోలా సడన్గా షూటింగ్లో రమేష్ పరిగెత్తుకొచ్చి అనే ఒక పాట వింటారా అన్న షూటింగ్ జరుగుతుంటే పాట వింటే పాట తర్వాత వినొచ్చు అన్న అని షూటింగ్ చేయిపోయే పాటే వింటారా అన్న అని ఓహో అలాగా సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టిన వాడిని ఏమన్నా సన్మానం చేద్దామండి సన్మానం చేద్దాం తీసుకురండి అన్నాం తప్పే ఉంది సో అందుకని అంటే కొంతమంది సెల్ ఫోన్ని సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడతారు కొంతమంది సెల్ ఫోన్ని మామూలుగా ఇక్కడి నుంచి ఫోన్లో మాట్లాడక్కడ డైరెక్ట్గా వినపడతా ఉంటున్నారు హలో హలో బాలా ఆ మాత్రం దాన్ని సెల్ ఫోన్ అక్కడ డైరెక్ట్గానే మాట్లాడచ్చు ఎనివి సర్దాగా చెప్పుకున్నాం సంగీతం సంగీతుడికి వస్తే నేను ఆ పాట వేయమన్నాం ఒక నిమిషం చాలా కాలం తర్వాత నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను షాక్ అయ్యాంతమైన సామర్థ్యం ఉన్న నటుడు ఉన్నాడనే మాత్రమే ఆనలుగురు మీ శ్రేయ బ్లాష్ ఓనమ్మాల అనే చిత్రాలు వచ్చాయి ఆయన ఉన్నాడనే ఆ స్క్రిప్టులు తయారైన అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే 
వేరే ప్రత్యామ్నాయ నటుడు ఎవరు లేరు మీ మీ అనుసరిస్తున్నాను తెలుగు ప్రపంచ సినిమా సభ సందర్భంగా తెలుగు మాట్లాడాలని సో ఇది ఇంగ్లీష్ రమేష్ చెప్పాలా చాలా చిత్రాలకి తను సహాయ రచయితగా పనిచేసినప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం ఉంది ముఖ్యంగా శ్రేయోభిలాషి లాంటి ఒక ఒక మంచి హృదయాన్ని అతుకునే చిత్రానికి ఆయన రచయితగా పనిచేయటం అందులో చాలా అద్భుతమైన మాటలు రాశారు సో ఒక ప్రతిభావంతమైన ఒక వ్యక్తిని ఈ సినిమా ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయించారనే నిర్మాతల అభిరుచిని నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నిర్మాత కథానాయకుడు నిర్మాత లేకపోతే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ లేదు ఎందుకంటే సినిమా తీయడం అనేది ఎవరైనా చేస్తారు కానీ దాన్ని అద్భుతంగా విడుదల చేయడం అనేది ఈ రోజున అది నిర్మాత యొక్క సామర్థ్యం ఆ సామర్థ్యం ముందు వాళ్ళకు మంచి అభిరుచి ఉంటే మంచి సినిమా తీస్తారు అలాంటి ఈ టీజర్ చూడగానే వాళ్ళు ఎంత మంచి అభిరుచి ఉంది నిర్మాతలు కానీ తెలిసింది అలాగే మంచి సాంకేతిక నిపుణుల్ని ఈ సినిమాకి నియమించుకున్నారు సునీల్ కాశ్యప్ ఒక అద్భుతమైన మెలోడీని చాలా శ్రావ్యమైన సంగీతాన్ని అందించగలిగే కొద్ది మంది సంగీత దర్శకులు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో సునీల్ కాశ్యప్ ఒకళ్ళు అలాగే చిట్టిబాబు గారి సినిమాటోగ్రఫీ కానీ అలాగే మిగతా నటినట్లు మరొక సహాయ దర్శకుడు ఈ సినిమా ద్వారా కథానాయుడిగా పరిచయం అవటం సంజోష్కి మా దర్శకుల సంఘం తరఫున అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క సినిమా మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క సినిమా నిర్మాతకు ఈ యొక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే కొత్తవారు మరి ఎందరికో ఉపాధి కల్పించడానికి విచ్చేసినటువంటి వారు వారు వ్యాపార రీత్యా వేరే వ్యాపారం అయినప్పటికీ మరి ఈ యొక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల ఉన్నటువంటి ఫ్యాషన్తో మరి ఇక్కడికి విచ్చేసి ఇక్కడ చాలామందికి కొత్త నటీ నటులకు మరియు కొత్త సాంకేతిక నిపుణులకు అవకాశాన్ని కలిగజేస్తూ మరి ఈ యొక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల తను చూపెట్టినటువంటి ఆసక్తికి ప్రత్యేకంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ముఖ్యంగా రమేష్ గారు మంచి మిత్రులు వారి మంచి టేస్ట్ ఉన్నటువంటి అభిరుచి గల రచయిత మరి ఈ యొక్క సినిమా ద్వారా దర్శకుడిగా కావడం వారికి అభినందిస్తూ మరి ఈ యొక్క సినిమాలో నటించినటువంటి నూతన నటీ నటులైనటువంటి సంజోష్ కానీ హర్షిత కానీ మరియు మిగతా సాంకేతిక నిపుణులు మా యొక్క సోదరుడు విజయభాస్కర్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వీరశంకర్ గారికి మరియు సురేష్ కొండేట్ గారికి ఈ యొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి మిగతా సాంకేతిక నిపుణులందరికీ కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నిర్మాత గారికి నేను తెలియజేసేది ఒకటే ఫస్ట్ సినిమా కదా గురువు గారు ఎంత మాట్లాడేశారు నా మొదటి సినిమా మన హీరో నటకిరెడ్డి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం నా జన్మ ఏదో జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం ఇది అసలు సార్ కథ విని ఓకే చెప్పగానే అసలు నా హ్యాపీనెస్కి అసలు అవదు లేవు డైరెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పగానే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ సపోర్ట్ మీ బ్లెస్సింగ్ మీ లవ్ మీతో ఎన్నో సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఒకే ఒకే ఒక మాట అండి సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంతా చెప్పేశారు ప్రతి తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు కలిసి టికెట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళి చూడాల్సిన సినిమా ఇది అంతకుమించి చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇంకా నా కో స్టార్ హర్షిత హీరోయిన్ హర్షిత కానీ దివ్య అభి మీ అందరం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరు సపోర్ట్ ఉన్నాం మీకు ఇంకా మా టెక్నీషియన్ సునీల్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా ఉంది ఇప్పుడు మాట్లాడలేను థ్యాంక్ యూ సునీల్ గారు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చినా మీకు అండ్ మా కెమెరామ్యాన్ చిట్టుబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ కూల్ కెమెరామ్యాన్ నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇలాంటి కెమెరామ్యాన్ దొరకడం నా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చిట్టుబాబు సార్ ఇంకా మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రఘు కులకర్ణి గారు ఆయన సపోర్ట్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది ఎంకరేజ్మెంట్ బాగుంటుంది ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ రఘు గారు ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసిన మల్కాపురం శివ గారికి సురేష్ కొండ సురేష్ కొండేడి గారికి సురేష్ కొండేడి గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ వచ్చినాం ఇంకా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై ప్రొడ్యూసర్ ఇది నా ఫ్యామిలీ లాగా కాసం నమ్మశివాయ్ గారు నా గాడ్ ఫాదర్ నాకు సపోర్ట్ ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ నిల్చున్నా నేను హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు థ్యాంక్ అండ్ 
आरपी कारू फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग दिस स्पेशल मोमेंट सुरेश कारू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड अवर डायरेक्टर रमेश शेपाला सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अवर कैमरा मैन सर चिटी बाबू कारू थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस सो ब्यूटिफुल ऑन द स्क्रीन our all the producers <laughs> chandu garu arvin garu shiva garu and uh, no i just want to see them and i want to thank them <laughs> that's it um, all the casting crew who were participated and associ associated with this uh, team thank you so much all and i wish our entire team in success thank you so much all for coming here ma bevers team mottaniki andariki na hrudayapurva namaskaralu cheptunnanu mi shreya bilashi aanalu guru bevers ee maata maatra kachithanga cheppagalnu aa cinema la pakkana bevers ane cinema kuda eppatiki nilichi untundi ఇలాంటి ఒక మంచి సినిమాలో నాకు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ని ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి అలానే ఆ క్యారెక్టర్ని పోషిస్తున్నప్పుడు నాకు వెల్ సపోర్ట్ అంటే నువ్వు బాగా చేయగలవు అవి నువ్వు డేర్గా చేయి అని నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ గారికి ఆయన లేకపోయిన ఉంటే అంటే ఆయన చూసినప్పుడు మొదటిసారి నేను చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను నేను చేయగ చేయలేనేమో సో నాలో ఎలాంటి భయాన్ని లేకుండా ఫ్రీగా నన్ను వదిలేశారు ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ అందరి పెద్దవాళ్ళతో ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఈ మూవీ గురించి మెయిన్గా చెప్పాలంటే నేను ఇంతటి గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప నటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో వర్క్ చేయడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఆయన మమ్మల్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు మాకు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అనేది ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత గొప్ప వ్యక్తి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ రమేష్ చెప్పాల గారు నన్ను ట్రస్ట్ చేసి ఈ మూవీలో తీసుకున్నందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద టీమ్ హూ సపోర్టెడ్ మీ ఈరోజు టీజర్ మీ అందరితో చూస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మొత్తం ఎంటైర్ ఫిలిం కోసం నేను చూస్తున్నాను ఎప్పుడు వస్తుందా అని and thank you everyone in the team and i wish all the very best to the entire team thank you dr rajendra prasad gar ki gauraniyulu marka pro shivakumar gar ki ma cinema samarpakulu kasham namashiva gar ki ma producer punnala chandu m arvind gar ki mariyu ma cinema technical team chittu babu garu sunil keshav garu art director ragu kulakarni అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మీ శ్రేయుల సినిమాకి రచయితగా పనిచేసినప్పుడు ఎంతైతే సంతృప్తి కలిగిందో ఈ సినిమాను దర్శకత్వం చేసినప్పుడు కూడా అలాంటి సంతృప్తి నాకు మిగిలింది రెండు వందల యాభై సినిమాలు చేసిన డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇప్పటికీ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పటివరకు చేయకపోవడం అనేది నా అదృష్టం ఇంత బాగా చెప్తున్నారు అందరూ సినిమా గురించి మరి ఆ టైటిల్ ఏంటి బేవర్స్ అని అనుకుంటున్నారేమో ఓ లక్ష్యం ఉన్నవాడు ఓ లక్ష్యం ఉన్నవాడి జర్నీ గెలిచే వరకు బేవర్సే టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన సచిన్ టెండూల్కర్ టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాట్ పట్టుకుని గ్రౌండ్లో తిరుగుతుంటే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న జనం ఇంటి పక్క వాళ్ళు సచిన్ టెండూల్కర్ను బేవర్స్ అని అనుకుని ఉంటారు గెలిసాక ప్రతి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఫ్యామిలీ అంటేనే ప్రయత్నాన్ని నమ్మేవాళ్ళు అనే కథాంశంతో మేము ముందుకు వస్తున్నాం ఈ సినిమా నిర్మాణంలో నాకు సహకరించిన మా నిర్మాతలకి అందరు టెక్నికల్ టీంకి నన్ను ముందుండి నడిపించిన నటికి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఈ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ తర్వాత మా బేవర్స్ టీమ్కి 
తర్వాత మిత్రులు దీన్ని ఆడియో రిలీజ్ చేసి ఫిబ్రవరిలో సినిమా రిలీజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈ బేవర్స్ టీంకు ఫాదర్ సినిమాకు మా బేవర్స్ టీమ్ కూడా ఫాదర్ లాగా ఇచ్చారు అందరిని నేట్ చేసి ముందు తీసుకెళ్లారు ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి నాకు తండ్రి సమానులైనటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మరియు ఈ సభని అలంకరించినటువంటి శివ గారికి అలాగే మా చిత్ర సమర్పకులు కాసం నమ శివాయ గారికి అలాగే సంతోషం మ్యాగజైన్ సురేష్ కొండేటి గారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఇంకా ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే మూడు విషయాలు చెప్పాలి అదేంటంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాలో ఒక వైవిధ్యమైన పాత్రతో మన ముందుకు వస్తున్నారు అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని చూస్తే నాకు ఎప్పుడు అనిపించదు ఒకటి తనకు తానే సవాల్ వేసుకుంటూ తన క్యా తను చేసినటువంటి ఆ పాత్రని మించి ఇంకో మా పాత్ర చేసుకునే వ్యక్తి ద లివింగ్ లెజెండ్ వీ కెన్ సే అలాంటి వ్యక్తితో అలాంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర మొదటి ఒక నిర్మాతల ఓనామాలు దిద్దుకోవడం